ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഫൈനൽ വീക്ക് ആണ് റിവിഷൻ പ്ലസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേ സെവൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ആണ് അതിൽ മോർണിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവിലെ ചെയ്യേണ്ടത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം വരുന്ന എല്ലാ എ ഇ എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാമും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ കാര്യം നമുക്കിപ്പം പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ഇ എക്സാം ഡിസംബറിൽ വന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതും ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വലിയ കൂടുതലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസംബറിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ ഇ എക്സാം ൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പരീക്ഷകൾ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം സോ ഒരു നയൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സിവിലും കെമിക്കലോട് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണോ മാത്സ് അതിനകത്ത് എപ്പം പഠിക്കും എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യും സോ ഒരു നയൻറ്റി ഡേ കസ്റ്റമൈസ് പ്ലാൻ ആണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ടോപ്പിക്സിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഷഫിൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡേയിൽ ഒരിറ്റ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ടോപ്പിക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഓൺ യു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് വരുത്താം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം സോ ആദ്യം ഡെയിലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് മോർണിംഗ് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ത്രീ ഹവേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് ടു ഹവേഴ്സ് ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ ത്രീ ഹവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് മോർണിംഗിലോട്ടും കുറച്ച് ഈവനിങ്ങിലോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും സോ മോർണിംഗ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് അതായത് ഹെവി സബ്ജക്ട്സ് രാവിലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹെൽ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ടയേർഡ് അല്ല അപ്പോൾ മാത്സ് ഫ്രൂഡ് മെക്കാനിക്സ് സോയിൽ ആർ സി 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 ആർ ഇ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പോലെയുള്ള ഹെവി സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് മോർണിംഗ് പഠിക്കാം ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് ടയേർഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ല തിയറി കൂടുതൽ വരുന്ന വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പഠിക്കാം തിയറി രാവിലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തിരിച്ച് തിയറി പഠിച്ചാലും മതി സെർവിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർനൂണിന് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈവനിങ് ടു അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ വൈകിട്ടെന്നല്ല എപ്പോഴാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അവിടെ നമ്മൾ എം സി ക്യൂസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വീക്സ് നോക്കാം അതായത് ഡേ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫൗണ്ടേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡേ വൺ ടു ത്രീ മാത്സ് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മെട്രസസ് നമുക്ക് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ലാബ് പ്ലേസ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ചേരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡേ വൺ ടു ത്രീ പഠിക്കുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സിനകത്ത് ആർ സി സി ബീംസ് സ്റ്റീൽ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ബീംസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ സിവിലുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ക്ലബ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദൻ ഡേ സെവൻ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ബേസിക്സ് ആണ് ഇത് ചിലപ്പം സിവിലുകാർ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം കെമിക്കലുകാരും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് സെക് ഫോർ ടു സിക്സിനകത്ത് വല്ലതും മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടോ വൺ ടു ത്രീയിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെവൻത്ത് ഡേയിൽ എൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം എയ്റ്റ് ടു നയൻ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ അതിൽ സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പെർമിബിലിറ്റി മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്കാർക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡേ സെവനിൽ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് മാത്രം ഇട്ടത് ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് തീരുവാണെങ്കിൽ ഡേ എയ്റ്റ് ടു നയനിലെ ടോപ്പിക്സ് അങ്ങ് അവിടെ നിന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ ഇയർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ജിയോ ടെക്നിക്കലിന് വരത്തില്ല കെമി
ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആർ സി സി സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ അതായത് നമുക്ക് ആർ സി സിയിൽ സിംഗ്ലി ഡബിൾ ഇ റീൻഫോഴ്സ് ബീം ടി ബീമ് ടോർഷൻ സിംഗിൾ ഡിസൈനകത്താണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഗേൾഡേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ സോയൽ മെക്കാനിക്സിനകത്ത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോംപാക്ഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ജിയോ ടെക്നിക്കലിലെ ഈ പോർഷൻസ് ഹൈഡ്രോളജി പ്രസിപിറ്റേഷൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഇറിഗേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഡെൽച്ച കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാല് മാർക്കിന് ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എൻട്രോപ്പി സൈക്കിൾസ് റെഫ്രിജറേഷൻ തുടങ്ങിയ പാട്ടാണ് ദെൻ സി ആർ ഇക്കകത്ത് സി എസ് ടി ആർ പി എഫ് ആർ ബാച്ച് റിയാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ദെൻ പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷൻ അകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനർജി ബാലൻസ് കമ്പഷൻ പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർനൂണിന് നമ്മൾ ആ വീക്കിൽ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് കയറി സീവർ ഡിസൈൻ സ്ട്രീറ്റ് അബൽസ് ഇക്വേഷൻ എ എസ് പി അതുപോലെ ട്രിക്കിംഗ് ഫിൽറ്റർ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഓക്കെ ദെൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ അകത്ത് ഡിസ്പോഷൻ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ എയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് സൈക്ലോൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇ എസ് പി സ്ക്രബേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ സോൾഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അകത്ത് ലാൻഡ് ഫിൽ ഡിസൈൻ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റൂൾ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് ദെൻ സർവേങ് അകത്ത് തിയോഡലൈറ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ജി പി എസ് ജി ഐ എസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈവേ അലൈൻമെന്റ് സി ബി ആർ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് ദെൻ അർബൻ പ്ലാനിംഗ് അകത്ത് സോണിംഗ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഐ എസ് കോഡ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആർ സി സി നമ്മൾ ബീംസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ എസ് കോഡ്സ് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക ആക്സ് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങൾ ഓരോ ആക്റ്റും എന്താണ് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ എല്ലാ പഠിച്ച എല്ലാത്തിൻ്റെയും വീക്ക്ലി ഓരോ വീക്കിലും എം സി ക്യൂസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ദിവസവും വീക്ക്ലി വൈസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡേ സെ വീക്ക് സെവൻ ടു ടെൻ ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി ആണ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ മോർണിംഗ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് കയറി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ദെൻ സ്ലഡ്ജ് എഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദെൻ ആർ സി സി ഓർ സ്റ്റീലിനകത്ത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാനീസ് മെത്തേഡ് മോമൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിക്കണം ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് ടേർബൈൻസ് പമ്പ് ഒക്കെ ദെൻ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്ലസ് സി ആർ ഇ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർനൂണിനകത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലോസ് ആണ് അതും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ പി എ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എൻവൺ ചോദിച്ചാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ മോണ്ടറിയൽ പ്രോട്ടോ രണ്ടും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണം ദെൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അകത്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ വാലുവേഷൻ റേറ്റ് അനാലിസിസ് കുറേ വാല്യൂസ് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ റെയിൽവേസ് ടണൽസ് ഹാർബേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് ഫെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് റെട്രോഫിറ്റിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ ഈവനിങ് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഷോർട്ട് റിവിഷൻ ഫോമുലാസ് പി വൈ ക്യൂസ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എല്ലാ ഐ എസ് കോഴ്സും പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഫൈനൽ വീക്കാണ് റിവിഷൻ പ്ലസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേ സെവൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ആണ് അതിൽ മോർണിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവിലെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നൂറ് മാർക്കിന് എഴുതാൻ നോക്കുക അവിടെ ന്യൂമറിക്കൽസും തിയറിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് ടാർഗറ്റഡ് റിവിഷൻ കൊടുക്കാം
തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ഒരു സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് തന്നത് ഇപ്രകാരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പി സി ബി എ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് മതിയായ റിവിഷനും കൊടുത്ത് മോക്കസും കൊടുത്ത് എക്സാമിന് ഫുള്ളായിട്ട് എക്യൂപ്ഡ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ പി സി ബി എയുടെ ബാച്ചസ് നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കോഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അ